ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಯಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಜುಲೈ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಏಯ್ಟೀನ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಏಯ್ಟೀನ್ತಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಿಗೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತಿಗಿದೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಟಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಜೂನ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಜುಲೈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೊಲೀಗೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಳ್ನೂರು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಟೋಟಲ್ ವೋಟ್ ಇರೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಎಂ ಪಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಇದ್ದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಎಮ್ ಪಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಯಾವ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೊತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಎರಡುನೂರ ನಲ್ವತ್ತ
ಐದುನೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಯೋನಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ನೂರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಯೋನೋ ಇದ್ವು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಥನಿಕ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒನ್ ಹಾಂಡ್ ರಿಯೋನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಾಂ ಈಗ ಆಣೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೊಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವೆಪನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರಿದರು ಆ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವೆಪನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾತಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ರೀಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಪೊಬಿ ಪವಿತೋರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯೋನಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುನಿವರ್ಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಲೈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆಸಾಮಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರೋದು ಆಸಾಮಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಬಿತೋರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸಾಮಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಮೂರು ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ನ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಚ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಬಂಟಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿರೋದಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸೆನ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತೇನ ಹತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಬಾಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅದರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒ ಪಿ ಚಿಂದಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದೆಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದು ಇಷ್ಟತೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಸರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಣಿಕಲ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಮೇಠಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಐ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಗುವಾಹಟಿ ಇರ್ಬೋದು ರೋರ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ
ಮೆಡಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆದ್ರಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಅದು ಉರುಗ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೆಜ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ವಿತ್ ಯು ಎಸ್ ನಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಐದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಿಯಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೆನಿಜುವೆಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅ ಪೇಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿಯಿಂದ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೋತಿತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಸೇರ್ಕೋತಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆವಾಗಿಂದ ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಪಿರೈಟನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್
कंपनी के तुम इंपैक्ट आगते डिफ्रेंट सैक्टरल अंत हेतर सो नोड़ी यह एर सवि इपत् रिपोर्टल ऐन कन्सर्न अड्रेस अंत अदर नम पार्लीम नम पार्लीमेंटल ऐनमेंश्यूसन ऐनमे पार्लीमेंट स्टैंडिंग कमिटी के कल्स ऐनमेंगे रिव्यू आफ् इंटलेक्चुअल प्रापर्टी रईट्स रेस्यूम इन इंडिया अंत अदान रिव्यू मोस्कर ऐन पार्लीमेंट स्टैंडिंग कमिटी और रेफरेन्स को फैंडिंग्स ऐनमेंगे राज्यसभा लोकसभा वर्ष जुलाई वे टेबल अंतर अरे रिपोर्ट सब्मिटर हेतर सो नोड़ी ऐन डिफ्रेंस अरे ऐन डिफ्रेंस अरे नोड़ी इले नमें मत यू एस डिफ्रेंस सेक्शन थ्री आफ थ्री डी आफ् इंडियन पेटेंट आक्ट अंत हेतर अदरू कूड़ा नोड़ी सेक्शन थ्री ऐन हेतरे डज नाट क्वालिफ आज एन इनवेन्शन अंडर द आक्ट ऐनू डील अद इंडियन पेटेंट आक्टली अद्पे इनवेन्शन अंत क्वालिफर थ्री डी ऐन नोड़ी सेक्शन थ्री डी द मेर डिस्कवरी आफ् न्यू फार्म आफ् नौन सब्सटेंट विच डज नाट रिसलट इन एनहेंसमेंट आफ् द नौन एफिशियसी आफ् दैट सब्सटेंट आर द मेर डिस्कवरी आफ् एनी न्यू प्रापर्टी आर् न्यू यूज फार ए नौन सब्सटेंट आर् मेर यूज आफ् नौन प्रोसेस् मशीन आर् अपरेटर्स अंडले सच प्रोसेस् रिसलट इन ए न्यू प्रोडक्ट आर् एंप्ल अटीस्ट न्यू रियाक्टेंट अरे ऐन गाँव वो वस्तु अदान नावे डिस्कवरी मातीवी सो अल्लोबरेंतर होसदेनप अदान रूपरेशा अथवा डवलपर अदन इनवेन्शन आगे अद्पे प्रोटोटाइप ना डवलपे इनवेन्शन ये वो डिफ्रेंट प्रोडक्ट बंदा मात्र ऐन अभी इनवेन्शन आगे इलेन से थ्री डेली नोड़ी केवेमें फस्ट मुंचे फोन बंदा बेसिक्स फोन अद्दे स्मार्ट फोन तुम्हारे सो इन करतर डवलपिंग डवलपिंग प्रोसेस् करतर बट आव इंटलेक्चुअल प्रापर्टी रईट्स आगत अनोन प्रोडक्टी अथवा नोन प्रोसेसल नहीं एफिशियसि एनहेंस ऐन एफेक्टिव आगे अथवा इंटलेक्चुअल प्रापर्टी रईट आगे कन्सिडर आगत हेतर सो नेक्स्ट ऐसे एलिजिबल फार प्रोटेक्शन अंडर द ला अंत हेतर सो नोड़ी पार्लीमेंट स्टैंडिंग कमिटी ऐन अड्रेस अदर ऐन आक्ट ऐन इेन सेफ गार्ड मे सो नोड़ी यारू वो प्रोडक्ट ऐनमें इनवेन्शन इनबू बंदेन अद्वान जस्ट डवलपे सो अद्वन पेटेंट तक हाँ वर्जिनल डिस्कवरी यार वर्जिनल इनवेंट्र यार एफेक्ट आगे सो अद्वन तड़ोदर इेन सेफ गार्ड आगे अंतर हेतर नेक्स्ट नोड़ी थ्री डी नेक्स्ट ऐन हेतर सेक्शन थ्री डी प्रिवेंट्स मेर डिस्कवरी आफ् एनी न्यू प्रापर्टी आफ् न्यू यूज आफ् फार्म नोन सब्सटेंट फ्रम बीइंग पेटेंटेड आज एन इनवेन्शन अंडले इट इस एनहेंस द एफिशियसि आफ् द सब्सटेंट्स अंत हेतर सो नोड़ी नान आगे हेदे याद नौन सब्सटेंस अद्वन ऐनोस्तु डवलपी अद्दे पेटेंट तक अद्वान तड़ीड़े जो अद्रे अदी प्रोसेस अद्वनपू अदर एफिशियसि जास्ती आदि मात्र अद्वनतरवर इनवेन्शन अंत कन्सिडर मतरे अदरव इनवेन्शन अंत कन्सिडर नेक्स्ट नोड़ी सेक्शन थ्री डी ऐन जेनरी कांपिटेशन अरेजे जो ओनली जेन्यून मत नोवल इनवेन्शन यार सपोर्ट मे अतर इदल नेक्स्ट नोड़ी ट्रिप्स मत दोहा डिक्लेन बैन कूड़ा इले हेतर सो दोह मैं ट्रिप्स अग्रीमेंटल ऐनपंद पब्ली हेल्थ अडाप सम अद्वेनपे रीकन्सिडर्मी ऐन अरे सो नोड़ी मेडिसन मुंचे ऐन अरे पेटेंट रे एर सविद ईद्रे पेटेंट को सो इदल मेडिसन प्रईज ऐन जास्ती आगता होनपंद पब्ली हेल्थ सिसम अल वर्स्ट फार्म आगे हेतार नोड़ी ऐन पब्ली हेल्थ ग्राविटी अद प्रॉब्लम्स डवलपिंगू मैं लीस्ट डवलपड वर्ड्स अद्वेनपंद कन्सिडर मेरू इले ट्रिप्स डो दोहा डिक्लेन मैं ट्रिप्स हेतर नेक्स्ट नोड़ी और हेतर इंटलेक्चुअल प्रॉ प्रापर्टी प्रोडक्शन को न्यू मेडिसन डवलप आगदे अद्मा को जो ऐनपंद्रे प्रईस अब एफेक्ट आगबार या या लोवेस्ट प्रईज इन ऐन पोरेस्ट पीपल क्यान आलो अफोर्ड अंतर हेतर यह नोड़ी प्रईज कमी एलू कूड़ा अफोर्डर बट ऐन अरे मेडिसन प्रईजिंत और मैनुफैक्चरी प्रईजिंत इंटलेक्चुअल प्रापर्टी रईट्स मेडिसन प्रईज ऐनपंद्रे इनू कूड़ा जास्ती आगते नावेम कड़मी हेतर नेक्स्ट नोड़ी नेक्स्ट ऐन हेतर पब्ली डब्ल्यू टी ओ ऐन हेतर रईट टू प्रोटेक्ट द पब्ली हेल्थ आंड इन पर्टिक्युर टू प्रमोट द आक्स टू मेडिसन फार आल अरे इनपंद्रे इंटलेक्चुअल प्रापर्टी रईट्स ओके सर्टन लेवल के बट ऐन अद्वन कमी प्रतियोरी ऐनपंद्रे 
ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಜೆನ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬದಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಫಾಮರ್ಸ್ ಫಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನೋ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋನೋ ಫೋನೋ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಪೋ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಮ್ ನೋಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೋರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸೊ ಮೇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ 
ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಐಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡೂರಿಂಗ್ ಅಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಟೈಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕರಾಚಿ ಒಳಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಚೆನಾಬ್ ರವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾನೀಗ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರು ಯಾವುದು ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಮತ್ತು ಚೆನಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಂತ ಇವು ನೋಡ್ರಿ ರವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ಲಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವು ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿದ್ರಿಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಮತ್ತು ಚೆನಾಬ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ನೆಂಟು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ ಚೆನಾಬ್ ಜೇಲಂ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಜೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೀವೇನಂದರೆ ಐ ಸಿ ಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉಪನದಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ರವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ಲೇಜ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಹಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಆ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಇದು ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿ
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲ